എൽ സി എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇടുന്നതാണ് പി ക്യൂ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി എം ക്യൂ രണ്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ദസ് ആറ്റ് പി നോട്ട് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ അപ്പോൾ പി ഈക്വൾ ടു സെവൻറ്റീൻ ചൂസ് ചെയ്തു ക്യൂ ഈക്വൾ ടു ലെവൻ ചൂസ് ചെയ്തു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പി ക്യൂവിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക സോ പി ഇൻറ്റു ക്യൂ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഈക്വൾ ടു വൺ നയൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ പി ക്യൂ ഐ എൻ ഐ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഫൈവ് എഫ് എൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഫൈവ് എഫ് എൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫൈവ് എഫ് പി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എഫ് ക്യൂ പിയും ക്യൂവും പ്രൈം ആകുമ്പം ഫൈവ് എഫ് പിയും ഫൈവ് എഫ് ക്യൂ ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ്ലി വൺ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുക ഫൈവ് എഫ് പി ഈക്വൾ ടു പി മൈനസ് വൺ ചെയ്താൽ മതി ബിക്കോസ് പ്രീ ഈസ് പ്രൈം അപ്പോൾ യൂളർ സ്റ്റൂഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫൈവ് എഫ് സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എഫ് ലെവൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് എഫ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പ്രൈം ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ ഫൈവ് എഫ് ലെവനും ലെവൻ പ്രൈം ആയതുകൊണ്ട് ലെവൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റു ടെൻ സോ ഫൈവ് എഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ പി ക്യൂ ഐ എൻ ഐ ഫൈവ് എഫ് എൻ ഐ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു സെലക്ട് എ വാല്യൂ ഇ സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു ഫൈവ് എഫ് എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വൺ സിക്സ്റ്റിയോട് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം വൺ സിക്സ്റ്റിയേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം സോ വണ്ണിനും വൺ സിക്സ്റ്റിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന വൺ സിക്സ്റ്റിയോട് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ എക്സ് ചൂസ് എന്ന സെവൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത റിലേഷൻ ഡി ഇൻറ്റു ഇ ഇസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു വൺ മോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇ അറിയാം സെവൻ ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റി നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ദ പ്രോസസ്സ് ഇസ് ടു ഫൈൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് ഇ മോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് യൂക്ലിഡിയൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് യൂക്ലിഡിയൻ അൽഗോരിതം ജി സി ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ തന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വി ഹാവ് ഇ ഈക്വൾ ടു സെവൻ ഫൈവ് എഫ് എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഇ ഇൻറ്റു ഡി ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു വൺ മോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇക്ക് നമ്മൾ സെവൻ കൊടുക്കുക അതായത് സെവൻ ഡി ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു വൺ മോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഇതിൽ നിന്ന് ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ഡ്യൂക്ലിയൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അൽഗോരിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വാല്യൂസിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ വേരിയബിൾസും ടി വേരിയബിൾസുമാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഡ്യൂക്ലിയൻ അൽഗോരിതത്തിലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് ന്യൂക്ലിയൻ അൽഗോരിതത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ആർ ഉണ്ട് എസ് ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് സോ ആർ വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ ജി സി ഡി കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി ഈ ടി വേരിയബിൾസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആർ വൺ ആർ ടു നമുക്ക് ഡി സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രണ്ട് വാല്യൂസ് അപ്പം ആർ വൺ ഈസ് സെവൻ ആൻഡ് ആർ ടു ഈക്വൾ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ആർ വൺ ആർ ടു പറയുമ്പോൾ സെവനും വൺ സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോസസ്സിങ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊന്നും കിട്ടാൻ മതിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ജി സി ഡി ഓഫ് സെവൻ കോമ വൺ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി സി ഡി ഓഫ് വൺ
that is t is equal to t1 minus q t2 this value calculate t1 is equal to 0 0 minus q is equal to 22 t2 is equal to 1 so 0 minus 22 into 1 that is equal to minus 22 now we have first row y now we have the next value we have to copy we have to copy r1 and r1 R lola value R2 like open. Other apple than T2 lola value T1 like open. T lola value T2 like open. Panamari 7 6 under the volley 1 minus 22 under. Back your columns on the fillion. Vadim 7 divided by 6. Quotient equal to 1. Remainder of the room 7 minus 6 remainder is 1. Any but T1 in the value of the good and go to copy die. T2 in the value of the good and go to copy die. Next number T A update here. The T A value is equal to the equation of T1 minus Q T2. T1 value 1, 1 minus Q value is 1. So, 1 minus 1 into minus 22. In the one, 1 plus 22. That is equal to 23. Next, again, we will copy the values. This R2 is R1 is equal to R2 is equal to R2 is equal to इनी अब वाले T2 लोला इने T1 ले कॉपी दो, T लोला इने T2 ले इन कॉपी दो। अगेन इधर प्रोसेस ही है। R1 डिवाइड बाय R2, क्वेश्चन इस 6 एंड रिमेंडर इस 0। T1 ले माइनस 22 मरुदन दो गुणन दे चुन्दे, T2 ले 23 गुणन दो गुणन दे चुन्दे। इन्हें हम लोग दिए नम T1 माइनस Q T2। ये बट T1 इस माइनस 22 माइनस 6 इन्दु Again, values we copy here. Here, one is R1. Like R2 is copied to R1 and R is copied to R2. So, 1 is 0 in the situation. R2 is 0 in the situation. We stop the GCD calculation. We stop the value of R1 in the situation. So, GCD of 7, 160 is equal to 1. Now, R1 is the result step processing. R2 is 0 in the situation. R1 is the value of R1 in the situation. So, GCD is 1 to 9 meaning in the 7 to multiply the inverse x is to g in mode 160. So, if we look at the value of t1, we will multiply the inverse. So, the multiply the inverse of 7 to 160 is equal to 23. Now, we will extend the utility value of the view of the view of the multiply the inverse of the value of the value of the value of the value of the value. So, the correct value of d is equal to 23. 23 into 7 वन नम्बर को 160 वन आ गया था। 160 वन इस कॉन्ट्रोल टू वन मोड 160। इधर ना ये मीनिंग है ना 160 वन इलेन नम्बर वन को आते आले। अगर 160 ना मल्टीप्लाई रखे। That is वन इंडो 160 माइनस वन वन इंदा है ना 160 गुट। तो 160 इसे मल्टीप्लाई ऑफ 160। So that's the value of d का मैं गंदा गिने कैलकुलेट किया मिटिये दें। d इक्वल � Next thing another example आना। नमलं दायर डायर ये थी। अब हम पर D वाले choose किटी, calculate ये थे किटी। पर हम कर यंदे keys वाले डन ना। उन्हें E ना नमलं ला public का मोड़ना। पर इन दोनों ना seven है, N is one eighty seven। तो public की दोनों ना seven one eighty seven, private twenty three one eighty seven। अब अब public की seven one eighty seven है, private की twenty three one eighty seven। इसलिए हमारे एनक्रिप्टेड है ना यूजिंग डी प्लेन टेक्स्ट एम इक्वल टू 88 है ना हमारे कॉरेस्पोंडिंग प्लेन टेक्स्ट अब हमारे इंडक्शन इक्वेशन है ना एम रेस्ट टू ई मोड एम एम तो हमारे ना प्लेन टेक्स्ट है ये ये ना सेवन हमारे चूज़ किया था सेम रेस्ट टू सेवन मोड वन एटी सेवन अब एटी एट रेस्ट टू फर्स्ट मोर फैक्टर्स लेंगे माइटी अब 88 रेस्ट तू 4 88 रेस्ट तू 2 एंड 88 रेस्ट तू 1 अब 4 प्लस 2 6 आई 6 प्लस 1 7 आई अब मोड लार एट में टेकिंग डी रूल्स ही उसी है तो मतलब 88 रेस्ट तू 7 वन वन ना एंड स्मॉल डी पावर्स लेगे स्प्लिट टेड बस स्प्लिट टेड अब और वन दिन मोड बन 87 � अब a इंडू a मोड b इंडू उनके बड़े a a मोड b तो नहीं आने दिले लात ले मरेंगे ना अब उन्हें 88 रेस्ट 4 आए उन्हें 88 रेस्ट 2 आए उन्हें 88 रेस्ट 1 आए 
ഇത്രയുള്ള ഡിഫറൻസ് സോ എയും ബിയും സിയും വരുവാണെങ്കിലും അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അവസാനം ഒന്നും കൂടി എന്തെടുക്കണം മോഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൂൾസ് ഓഫ് മോഡുലർ അരിത്മെറ്റിക് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ആദ്യം ഓരോ സ്മോളർ പവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക സോ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ മോൺ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റിന് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റിമൈൻഡർ എടുക്കുക ഇനി സെക്കൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ മോൺ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റിന് സ്ക്വയർ വാല്യൂ എടുക്കുക മോൺ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ എടുക്കുക വൺ എയ്റ്റി സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റിമൈൻഡർ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി സെവൻ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മോൺ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആരും ഡിവിഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബോൺ എയ്റ്റി സെവൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇത് ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് റിമൈൻഡർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ എയ്റ്റി സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടിയതാണ് സെവൻറ്റി സെവൻ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എയ്റ്റി എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫോർ മോൺ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ആ സ്ക്വയർ വാല്യൂ കിട്ടി എഗെയിൻ മോൺ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റിമൈൻഡർ എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി ടു ഇതിനെ മൂന്നിനെ കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ റിസൾട്ടായി ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ തേർട്ടി ടു എടുക്കുക അതാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ലാസ്റ്റ് എഗെയിൻ എന്തെടുക്കണം ഒന്നുകൂടി മോൺ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ എടുക്കുക സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ എസ് ലെവൻ അപ്പോൾ ഇലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എൻറ്റ്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് റേസ് ടു സെവൻ മോൺ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ നമുക്ക് സിഫർ ടെക്സ് ലെവൻ കിട്ടി ഈ ലെവൻ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഈ റെസീവർ സൈഡിൽ കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് എം ഈക്വൾ ടു ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് സി റേസ് ടു ഡി ഡിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളുടെ ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ത്രീ വൺ എയ്റ്റി സെവനും ആയിരുന്നു സോ ലെവൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോൺ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ലെവൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുക ലെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്മൾ സ്മോൾ പവേഴ്സിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക സോ ലെവൻ റേസ് ടു വൺ ലെവൻ റേസ് ടു ടു ലെവൻ റേസ് ടു ഫോർ ലെവൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റും കൂടി അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ആകുമ്പോൾ ത്രീ ആയി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ ആയി സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ലെവൻ റേസ് ടു വൺ മോൺ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ലെവൻ തന്നെ ഇലവൻ സ്ക്വയർ മോൾ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ആണെങ്കിലും അത് ലെവൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ മോൾ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ തന്നെ ഇനി ലെവൻ റേസ് ടു ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് മോൾ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇതിനെ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റിമൈൻഡർ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടിയാൽ അതിന് എഗെയിൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലെവൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് കിട്ടും സോ ആ കാര്യം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന് മോൺ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ലെവൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോൺ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് എല്ലാത്തിനും കമ്പയിൻ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തേർട്ടി ത്രീ കൂടെ വരുന്നു ഇനി എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മോൺ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ എടുത്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ എസ് എയ്റ്റി 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 എയ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിക്രിപ്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സോ ദിസ് ഈസ് ആർ എസ് എ പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോക്സ് അപ്പോൾ പല ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിനെ കുറേ ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിങ് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ
പബ്ലിക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ പബ്ലിക് കീ കമ്പോണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എടുത്തു അതിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്ക് പി ടു എടുത്തു അതിനെ പി ടു റേസ് ടു ഇ മോഡൻ എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് പി ത്രീ റേസ് ടു ഇ മോഡൻ എടുത്തു അങ്ങനെ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ എക്സെട്രാ അപ് ടു എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ജനറേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മളതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ റിസീവർ സൈഡിൽ കിട്ടി ഞാൻ തിരിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഡിക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിസീവ് ചെയ്ത സി വൺ സി ടുവിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് കീ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് കീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് സി വൺ റേസ് ടു ഡി മോഡൻ സി ടു റേസ് ടു ഡി മോഡൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ സിവർ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയതിനും റേസ് ടു ഡി മോഡൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും നമ്മളെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്സിന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഓൾ ഓഫ് ആർ എസ് എ പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോക്സ്